Muchas gracias. Agradecemos a la Secretaría por la elaboración del proyecto de recomendaciones para la prevención y la gestión de la obesidad a lo largo del curso de la vida y en particular la consideración de un posible establecimiento de metas al respecto. Esto da seguimiento a la resolución 74.4 adoptada en la última sesión ordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud. El Perú apoya las recomendaciones propuestas por la Secretaría y resalta que para una efectiva aplicación de dichas recomendaciones resulta fundamental contar con el apoyo técnico y financiero de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud. En el Perú, un porcentaje importante de la población sufre de obesidad, lo cual representa un factor de riesgo significativo, no solo de sufrir un evento cardiovascular, diabetes y cáncer, sino también de sufrir complicaciones graves y muerte por la COVID-19. Las principales causas del sobrepeso y obesidad son la alimentación inadecuada y la poca actividad física. Ante esta problemática, en el 2019 entró en vigor en el Perú la Ley de la Alimentación Saludable, que tiene como objetivo proteger y promover el derecho a la salud, a la salud pública, al crecimiento y desarrollo de... A través de acciones de educación sobre alimentación saludable en los colegios, el fortalecimiento y fomento de la actividad física y la implementación de kioscos y comedores saludables en las instituciones de educación básica regular. Además, impulsa la supervisión de la publicidad y otras prácticas relacionadas con los alimentos a través de la aplicación de octógonos, por ejemplo, así como de, de bebidas no alcohólicas dirigidas a niños y niñas y adolescentes para reducir y eliminar la, las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades no transmisibles. En lo que respecta a los sistemas de vigilancia, el Perú cuenta con un observatorio de nutrición y de estudio del sobrepeso y obesidad a cargo del Ministerio de Salud, que sirve como instancia de monitoreo de la situación nutricional infantil del país, con especial énfasis en las tasas de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes, así como la cuantificación de sus efectos. Con estos comentarios, el Perú toma nota del informe contenido en el documento IB 150-7 y en particular su anexo 9. Muchas gracias.